మా ప్రతి అడుగులోనూ అండగా ఉంటూ మా ప్రతి ప్రయత్నాన్ని ఆశీర్వదిస్తున్న ఆదాన్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం మీ అభిమానమే అండగా ఇప్పుడు ఆదాన్ బృందం మరో ముందడుగు వేసింది ప్రపంచం నలుమూలలా జరిగే అన్ని విషయాలను అందరికంటే ముందుగా మీకు అందించేందుకు వార్తలతో పాటు ఇంటిల్లిపాదికి వినోదాన్ని పంచేందుకు ఆదాన్ యాప్ను ప్రారంభించాం మా ఈ మలి అడుగులో తోడుగా నిలవండి ఆదాన్ యాప్ ఆండ్రాయిడ్ ఐఓఎస్లో అందుబాటులో ఉంది ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సరికొత్త అనుభూతిని ఆస్వాదించండి ఇప్పుడు దేశం అంతా కూడా ఎన్ఆర్సీ బిల్లు మీద ఒకటే గొడవ జరుగుతూ ఉంది కొంతమంది ఏమో ఎన్ఆర్సీ బిల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే మరి కొంతమంది ఏమో ఎన్ఆర్సీ బిల్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నారు ఈ ఎన్ఆర్సీ బిల్ని వ్యతిరేకించే వారిలో యాంటీ బీజేపీ వాళ్ళు లేదంటే యాంటీ హిందూలో లేదంటే యాంటీ క్రిస్టియన్లో యాంటీ ముస్లింలో ఉన్నారంటే ఒక పొరపాటే కేవలం వారికి ఉన్నటువంటి అపోహల వల్ల కొంతమంది మాత్రమే ఈ రకంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నారు మరికొంతమంది నిజంగానే లేనిపోయినటువంటి భయాలతో ఇంకొంతమంది బీజేపీ వాళ్ళు తెచ్చే బిల్లుకి మేము సపోర్ట్ ఇచ్చేది ఏంటి అన్న వేళ ఉంటూ ఉన్నారు ఈ మాటలు చెప్తూ ఉన్నది బీజేపీ వాళ్ళు అదేవిధంగా దేశభక్తి అంటే మా దగ్గర ఉంది అని చెప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు అసలు ఎన్ఆర్సీ బిల్ అంటే ఏంటి ముందు అది తెలిస్తే ఎవరు అపోజ్ చేస్తున్నారు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు సపోర్ట్ చేయాలి ఎందుకు అపోజ్ చేయాలి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి దీనికన్నా ముందు ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో ఒక న్యూస్ ట్రోల్ అవుతూ ఉన్నది అది ట్రోల్ అవుతుందా లేదంటే నిజంగానే వైరల్ అవుతుందా లేదంటే అది నిజం కాబట్టి అందరూ తెలియని చెప్పి ఫార్వర్డ్ అవుతుందా ఈ టెర్మినాలజీ ఏదైనా సరే కావచ్చు బట్ అందులో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన కొన్ని అంశాలు మీకు చెప్తా ఆ తర్వాత అసలు ఎన్ఆర్సీ బిల్ యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటి ఎందుకు అమిత్ షా ఈరోజు ఇంత ఇదిగా దాన్ని ప్రిస్టేజ్ తీసుకుని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు అవన్నీ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఇందుకు సోషల్ మీడియాలో ఏదైతే మొత్తం షేర్ అవుతూ ఉన్నదో అది ఏంటి అంటే అయ్యా భారతదేశం అంటే ఈ రోజు ఉన్న భారతదేశం కాదు భారతదేశం అంటే బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ భారతదేశం ఈ మొత్తం కలిపి ఉన్నటువంటిది అఖండ భారతదేశం దీంతో పాటు బర్మా కూడా ఉండేది కానీ బర్మా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మొత్తం కూడా ఎప్పుడో డివైడ్ అవ్వడం జరిగింది ఇక స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి మిగిలి ఉన్నది ఏంటి అన్నప్పుడు పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ అదేవిధంగా ఇండియా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు మనకు ఆగస్టు పదిహేను స్వాతంత్రం వస్తే ఆగస్టు పద్నాలనే పాకిస్తాన్కి స్వాతంత్రం ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ నాడు పాకిస్తాన్ పశ్చిమగా ఉండేది మరి తూర్పు పాకిస్తాన్ అంటే ఏంటి ఈరోజు బంగ్లాదేశ్గా ఏదైతే ఉందో అదే తూర్పు పాకిస్తాన్ సో ఈరోజు వీరు ఈ సోషల్ మీడియాలో ఏం షేర్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఎన్ఆర్సీ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్న వారిలో ఎక్కువగా యాంటీ హిందువులు ఉన్నారు యాంటీ హిందువులు ఇస్ నథింగ్ బట్ నాన్ హిందువులు అన్న వేరు కొంతమంది భాషగా చెప్పవచ్చు అనమాట ఇంతకీ వారు చెప్తున్నది ఏంటి అన్నప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత హిందువుల జనాభా బాగా పెరిగిపోయారని మైనారిటీగా మేమే ఉండిపోయామని ఇప్పుడు మా మైనారిటీని ఏరు వేరేటం గురించే ఈ రకం ఈ బిల్లు తీసుకొస్తాను ఎవరైతే అంటూ ఉన్నారో వారు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు ఇవి అని చెప్తూ ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మనకు స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి ఆ రోజు పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి హిందువుల యొక్క సంఖ్య పదిహేను శాతం ఓకే ఆ రోజు పదిహేను శాతం ఉన్నటువంటి హిందువులు ఈ రోజు పాకిస్తాన్లో కేవలం ఒకటి పాయింట్ ఆరు శాతం మాత్రమే ఉన్నారు అంటే ఎంత గణనీయంగా అక్కడ హిందువులని తగ్గిపోయారో చూడండి కొంతమంది ఊచకొత కోసారు కొంతమంది మత మార్పులు చేశారు మరి కొంతమంది వామ్మో ఇక్కడ ఉండలేమని చెప్పి పారిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అది పాకిస్తాన్ పొజిషన్ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్ విభజన జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎప్పుడు ముందు జరిగినా సరే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో వాళ్ళు సెన్సస్ తీసినప్పుడు అప్రాక్సిమేట్లీ ఇరవై ఎనిమిది శాతం అక్కడ హిందువులు ఉన్నారు అదే జనాభా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటికి వచ్చేటప్పటికి ఇరవై రెండు శాతం ఉన్నారు ఇక రీసెంట్గా రెండు వేల పదకొండులో వారి యొక్క జనాభా ఎంత ఏంటని తీసినప్పుడు కేవలం తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం మాత్రమే హిందువులు మిగిలి ఉన్నారు బంగ్లాదేశ్లో ఇక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే అక్షరాల ఏడు లక్షల డెబ్బై వేల మంది ఉన్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈరోజు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో చూసినట్టయితే కేవలం ఏడు వేల మంది మాత్రమే హిందువులు బ్రతికి ఉన్నారు అంటే ఎంత ఘోరంగా హిందువుల సంఖ్య తగ్గిపోయిందో చూడండి ఇక ఇండియా విషయానికి వచ్చినట్టయితే మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి ఉన్నటువంటి హిందువుల సంఖ్య ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఒకటి ఈరోజు ఉన్నటువంటి హిందువుల సంఖ్య డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది సంఖ్య పెరిగిందా తగ్గిందా పక్కన ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాల్లో కూడా ఘోరాతి ఘోరంగా హిందువుల సంఖ్య పడిపోతూ ఉంటే భారతదేశంలో మాత్రం హిందువుల సంఖ్య పెరగాలి కానీ భారతదేశంలో కూడా హిందువుల సంఖ్య తగ్గింది కాకపోతే భారీగా ఏం
అంటే దాని అర్థం ఏంటి సెక్యులర్ దేశం అని మనం ఏదైతే చెప్తామో సర్వసత్తాక స్వామ్యవాద గణతంత్ర లౌకిక రాజ్యం అని చెప్తూ ఉంటాం కదా మనది సో ఆ వేలోనే లౌకిక రాజ్యంలో భాగంగా అన్ని మతాల వారికి సమాన స్థానం కల్పించడం జరిగింది ఏ దేశంలో సరే మేము బ్రతకలేము అని గనక భారతదేశం సైడ్ వస్తే రండి అని చెప్పి వాళ్ళకి స్వాగతం చేయడం జరిగింది ఈ వేలో భారతదేశంలో వేరే మతస్థులు కావచ్చు వేరే దేశీయులు కావచ్చు గణనీయంగా ఇక్కడ ఉండటం జరిగింది ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఉన్నటువంటి ముస్లింల సంఖ్య శాతం తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది ఈరోజు ముస్లింల శాతం అక్షరాల పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతం అంటే ఎంత భారీగా పెరిగారో చూడండి వారు పెళ్లిళ్ళు చేసుకొని వారి యొక్క ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ సంఖ్య పెరగటం కావచ్చు లేదంటే వేరే దేశాల నుంచి కూడా వచ్చి తిరపడం వాళ్ళు కావచ్చు రీసెంట్ గా చూసినట్టయితే రోహింగ్యాలు ఏ రకంగా వచ్చి సెటిల్ అవుతున్నారు పాత బస్తులు అని చెప్పి చాలా మంది వార్తలు ఏ రకంగా ఇచ్చారో చూసాము సో ఈ వేళ చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు భారతదేశంలో మొదటి నుంచి హిందూ దేశం అని చెప్తుంటారు కానీ ఇక్కడ అన్ని వర్గాల వారు అన్ని మతాల వారు ఉన్నారని చెప్పడానికి రీసెంట్ గా ఉన్నటువంటి ఈ లెక్కలే కారణం ఓకే ఇది మైండ్ లో ఉంచండి ఇక ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సీ బిల్లు విషయానికి వద్దాం నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ జాతీయ పౌర పట్టిక అన్న వేళ మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు దీన్ని సో ఏం చేయబోతున్నారు దీన్ని అన్నప్పుడు ఫస్ట్ దీన్ని అస్సాంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అస్సాంలో చాలా మంది రోహింగ్యాలు ఏంటి వేరే దేశం నుంచి వచ్చిన మిగతా వాళ్ళు ఏంటి చాలా మంది అస్సాంలు కాని వాళ్ళు ఉండటం జరిగింది దానివల్ల అస్సాంల యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి విఘాతం కలుగుతుంది ఏకంగా అస్సాం సంస్కృతి అంతా కూడా అంతరించిపోయేలాగుందని వాళ్ళు నెత్తిన మొత్తుకుంటే చివరికి ఈ ఎన్ఆర్సీని ఫస్ట్ అస్సాంలో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని చూశారు అక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటో తెలుసా చివరికి తేలింది ఏంటి అంటే పంతొమ్మిది లక్షల మంది అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అస్సాంలు కాదు అని తెలిసింది అందులో అక్షరాల పది లక్షలకు పైబడి హిందువులే ఉన్నారు మరి హిందువులు అంతా ఎక్కడ వాళ్ళు బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ బర్మా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ లేదంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ ఈ లెక్కలు తెలియదు సో హిందువుల కోసం మాత్రమే వేరే మతస్థులు వెళ్ళగొడతం కోసం మాత్రమే ఈ ఎన్ఆర్సీని పెట్టారని ఎవరైతే అనుకుంటూ ఉన్నారో ఫస్ట్ వాళ్ళు మైండ్ లో నుంచి ఇది పక్కకు పంపించేసేయండి అంటే దీన్ని డిలీట్ చేసేయండి ఇది కేవలం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో భారతీయులు ఎవరు విదేశీయులు ఎవరు అన్న దానికోసం మాత్రమే తప్ప బుద్ధులు ఎవరు హిందువులు ఎవరు జైనులు ఎవరు క్రిస్టియన్లు ఎవరు ఇస్లాములు ఎవరు సిక్కులు ఎవరు జైనులు ఎవరు ఈ లెక్కల గురించి కాదని చెప్పేసి ఈరోజు అమిత్ షా కావచ్చు మిగతా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క పౌరుడు కూడా ఇటువంటి విఘాతం కలగదు కేవలం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళేనా కాదా ఒకవేళ బయట వాళ్ళు గనక ఉన్నట్టయితే వారు ఇక్కడ ఉండడానికి ఉన్నటువంటి అర్హత ఎంత వారు సంఘ విద్రోహ శక్తులా టెర్రరిస్టులా లేదంటే అసలు ఎవరు ఈ లెక్కలు తేలటం గురించే ఈ ఎన్ఆర్సీ బిల్లు తప్ప వేరేది కాదని ఆయన స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అమెరికాలో వెళ్ళుందామని అనుకుంటూ ఉన్నాను నేను వస్తాను అనగానే హాయ్ నేను వస్తాను మీ దేశానికి అనగానే వాళ్ళు రమ్మంటారు ఆ రాబో రాబోమంటారు అనరు వేసా దొరకటానికే నానా సంకలం నాకాల్సి వస్తుందని చెప్పి ఈరోజు చాలా మంది నెత్తినోరు మొత్తుకుంటూ ఉన్నారు వేసా దొరికితే ఒక ఆరు నెలలో సంవత్సరం ఉంటాం ఒకవేళ జాబ్ పరంగా ఇచ్చి అని బిన్నా వేరే దగ్గర రెండు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు మరి ఆ తర్వాత ఏంటి అన్నప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఉండనివ్వరు అక్కడ ఉండాలంటే లాట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ నాట్ ఓన్లీ అమెరికా ఇంగ్లాండ్ రష్యా ఫ్రాన్స్ జపాన్ వాట్ నాట్ ఏ దేశమైనా సరే అక్కడ వేరే దేశస్తునే ఉండనివ్వాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కూడా ఒబే చేసి ఉండాలి ఆ వేలో ఉంటేనే అక్కడ ఉండనిస్తారు లేదంటే తీసుకు జైలు వేస్తారు లేదంటే దేశం నుంచి బయటకు పంపుతారు ఎందుకు వారు దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పౌరుడి యొక్క భద్రత వారికి ప్రధాన కర్తవ్యం కాబట్టి అదేవిధంగా వారి దేశం యొక్క భద్రత కావచ్చు ఆ దేశంలో ప్రజల యొక్క జీవన విధానం కావచ్చు వాళ్ళకి ముఖ్యం కాబట్టి ఈ వేళ చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఈ రోజు భారతదేశానికి సంబంధించి ఆ రకంగా ఆలోచించడం తప్ప అని అమిత్ షా కావచ్చు మిగతా వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఇక ఈ ఎన్ఆర్సీ బిల్లుకి సంబంధించి ఎవరైతే అపోజ్ చేస్తూ ఉన్నారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఆ టైంలో ఈ ఎన్ఆర్సీ మొత్తం పటిష్టం చేశారని అనుకుందాము దాని ప్రకారం లెక్కలు తీసి అంతా ఉంటున్నారని అనుకుందాము అలా చూసుకుంటుంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఆ టైంలో మరలా ఒకసారి మొత్తం కూడా లెక్కలు అంతా అప్డేట్ చేశారు ఆ తర్వాత అసలు ఇంతవరకు లేదు కదా అని చాలా మంది అంటూ ఉన్నారు ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఈరోజు చెప్తున్నది ఏంటి మీకు అంతకుముందు పూర్వీకులు కావచ్చు మిగతా వాళ్ళు కావచ్చు ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటికి ముందు ఇక్కడ ఓటర్ కార్డు ఉన్నట్టుగా కానీ మిగతా ఇష్యూస్ వైజ్ మీకు కనుక
వారికి సంబంధించి ఎవరు న్యాయవాదులుగా ఉంటారు వారు ఏ రకంగా వాదిస్తారు వారికి సంబంధించి మీరు ఇవ్వాల్సిన అప్డేట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మేము ఇస్తామని చెప్తూనే ఉన్నారు సో ఒక పక్క సపోర్ట్ ఇస్తామని చెప్తూ ఉన్నారు మరొక పక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్కరిని కూడా వేరే దేశాలకు వెళ్లకుండా కాపాడుకుంటామని చెప్తున్నారు అలాగని చెప్పి వేరే దేశాల నుంచి ఇక్కడ వచ్చి స్థిరపడవాలని ఇక్కడే ఉండిస్తాము దానికి మాటిస్తాం వాళ్ళు అంటలేదు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ ఎవరైతే అకారణంగా ఉంటూ ఉన్నారో అర్హత లేకుండా ఉంటూ ఉన్నారో కేవలం వారిని మాత్రమే ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తాము అది కూడా లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా వారు ఇక్కడ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఎంత అన్న వేళ ఆలోచిస్తాను తప్ప వేరేది కాదని చెప్తూనే ఉన్నారు ఇక ఎవరన్నా ఇక్కడ వాళ్ళు కాదని తెలిసినప్పుడు వారికి సంబంధించి కూడా న్యాయ సహాయం ఉచితంగానే అందిస్తామని చెప్తూనే ఉన్నారు సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ ఎన్ఆర్సి బిల్ అనేది ఒక భారతదేశం ఉన్నటువంటి పౌరుడికి సంబంధించిందా లేదంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారి గురించి కాకుండా ఎక్కడో బయట ఉన్న వారి గురించి తీసుకొస్తున్నదా సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఆలోచించండి దేశం తర్వాత ఏదైనా అన్న వేళ ఫస్ట్ మీరు ఆలోచించండి దేశానికి ముందే ఇంకా ఏదో మతము కులము ఈ వేళ కనుక ఉన్నట్టయితే కుచించుకుపోయినటువంటి భావాలతో నాలుగు గోడల మధ్య బ్రతుకుతూ ఉంటామే తప్ప ఈ ఎనిమిది అష్ట దిక్కుల మధ్య ఒక విశ్వ మానవ ప్రపంచం అనేటువంటి ఈ భారతదేశంలో బ్రతకలేము అలా కనుక బ్రతకాలి అంటే ఖచ్చితంగా మన కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నది ఎవరు ఏంటి ఎందుకు ఎలా ఏ ఇవన్నీ కూడా తెలిసినట్టయితే ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించేసి మంచి చెడు ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తాయి ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళు తెచ్చారు కాబట్టి మేము అపోజ్ చేస్తామని చెప్పేసి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంటేనో లేదంటే అది హిందువులకు సంబంధించిందని చెప్పి ఎవరో రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తే మిగతా కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వచ్చి రిలీజన్ వాళ్ళు వచ్చేసి హడావుడి చేస్తానో అది చూసి ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి అసలు ఎన్ఆర్సి బిల్ అంటే ఏంటి నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అసలు ఆ బిల్ అంటే ఏంటి ఆ బిల్లుకి సంబంధించి టై వాళ్ళు టైం బౌండరీ ఎంత పెడుతూ ఉన్నారు అదేవిధంగా దానికి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏం ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఏంటి ఇవన్నీ ఒక్కసారి ప్రాపర్గా చదవండి చదివితే ఆబ్వియస్లీ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అంతే తప్ప బయట ధర్నాలు చేసేవాళ్ళు ర్యాలీలు చేసేవాళ్ళు హడావుడి చేసేవాళ్ళు వారిని చూసి మీరు భయపడవద్దు ఆందోళన చెందవద్దు అసలు ఇబ్బంది ఏం పడవద్దు